മലബാർ സി പി എം സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണൂർ സി പി എം സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ അടുത്തട്ട് ഇളകുന്ന തരത്തിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ പോയിരുന്നു എന്ന സൂചനകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് അതിന് കാരണമാകുന്നത് പി ജയരാജനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കണ്ണൂർ മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജന്റെ തോൽവി വടകരയിലെ തോൽവി അവിടെ വടകരയിൽ പി ജയരാജനെ നിർത്തി തോൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ആ കൂട്ടുകെട്ടിലേക്ക് പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും അതോടൊപ്പം സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും നടത്തിയ നാടകം നാടകീയ നീക്കങ്ങൾ അതനുസരിച്ചുള്ള കോക്കസ് പ്രവർത്തനം ആ പ്രവർത്തനമാണ് പി ജയരാജന് ഇപ്പോൾ ഇരഗതിയും പരഗതിയും ഇല്ലാതെ പി ജയരാജൻ പാർട്ടിയുടെ തെരുവിൽ അലയുന്നതിന് കാരണമെന്നാണ് ആക്ഷേപമുയരുന്നത് വളരെ കടുത്ത അസംതൃപ്തി പി ജയരാജൻ അനുകൂലികൾ പി ജയരാജൻ അനുയായികൾ പി ജയരാജൻ ഫാൻസ് ഉയർത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇത് സി പി എമ്മിന്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തെ താളം തെറ്റിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് പി ജയരാജന്റെ അനുയായികൾ പി ജയരാജന്റെ ആശ്രിത വൃന്ദം പി ജയരാജൻ ഊട്ടി വളർത്തിയ സി പി എമ്മിന്റെ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾ കണ്ണൂരിലെ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് പി ജയരാജൻ എന്തു ചെയ്യുന്നു പി ജയരാജൻ എവിടെയാണ് പി ജയരാജന്റെ സി പി എമ്മിലെ റോൾ എന്ത് മലബാർ സി പി എമ്മുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ണൂർ സി പി എമ്മുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അജയനായി നിന്നിരുന്ന പി ജയരാജൻ ഇന്ന് സംഘടനാ തലങ്ങളിൽ നിർജീവമായിരിക്കുന്നു എന്താണ് പി ജയരാജന്റെ റോൾ എന്ന് അറിയാത്ത തലത്തിലേക്കാണ് പി കെ പി കെ ശശി എന്ന ലൈംഗിക ആരോപണം നേരിട്ട വ്യക്തിക്ക് പോലും ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി അടക്കമുള്ള തലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തന ഇടങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പിണറായി വിജയൻ ഗ്രൂപ്പുകൾ നിതാന്ത ശ്രമം നടത്തുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ ചർച്ചകൾക്ക് രൂപം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും പി ജയരാജനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ആർക്കും ഒരു മിണ്ടാട്ടവുമില്ല വടകരയിലേക്ക് പി ജയരാജനെ മത്സരിക്കാൻ നിയോഗിച്ചതു തന്നെ ചതിയാണ് എന്നാണ് ഉയരുന്ന ആക്ഷേപം ആ ചതിക്കൂട്ടായ്മയിൽ കുടിലതയിൽ ആ ചതിക്കുടിലതയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും എന്നാണ് ഒരു വെടിക്ക് രണ്ടു പക്ഷി എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിന് കാരണമാകുന്നത് എം വി ജയരാജൻ എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ എല്ലാമെല്ലാമായ വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുടെ ഒരു സൂപ്പർ മുഖ്യമന്ത്രി ചമയൽ അപ്പോൾ എം വി ജയരാജനെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് മാറ്റണം സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നിർണായക സ്വാധീന ശക്തിയായി വളരുകയാണ് പി ജയരാജൻ പ്രത്യേകിച്ചും വരുന്ന പാർട്ടി സമ്മേളനത്തിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആവുക എന്നുള്ളതാണ് പി ജയരാജന്റെ ലക്ഷ്യവും നീക്കവും തന്ത്രവും എല്ലാം എന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും അറിയാം ആ അർത്ഥത്തിൽ സി പി എമ്മിന്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന പി ജയരാജൻ വരുന്ന പാർട്ടി സമ്മേളനത്തിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആകേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തും എന്നവർ ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് സൂപ്പർ മുഖ്യമന്ത്രി ചമയുന്ന എം വി ജയരാജനെ പുറത്താക്കണം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് തൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് നോട്ടമിടുന്ന പി ജയരാജനെ അതിന് അവ അനുകൂലമാകുന്ന അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ കണ്ണൂർ സി പി എമ്മിന്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റുകയും വേണം ഇതിനു കണ്ടെത്തിയ നാടകമാണ് ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പി ജയരാജന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പി ജയരാജന് മത്സരിക്കാൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞത് എന്നും പാർട്ടി സംവിധാനങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനാണ് സി പി എമ്മിന്റെ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനാണ് തനിക്കിഷ്ടം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി ഇരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി ഇരിക്കുന്ന പി ജയരാജൻ മലബാറിലെ സി പി എം സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങളെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തലത്തിലേക്കാണ് വളർന്ന് പന്തലിച്ചതും ഈ നിലപാട് പക്ഷേ അംഗീകരിക്കാൻ പിണറായി വിജയനും സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും തയ്യാറല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പാർലമെന്ററി രംഗത്തേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്ന സമ്മർദ്ദമുണ്ടായി ആ സമ്മർദ്ദമുണ്ടായപ്പോൾ പി ജയരാജൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് തനിക്ക് കണ്ണൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കാനാണ് താല്പര്യമെന്നാണ് പി ജയരാജൻ മനസ്സ് തുറന്ന് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു പക്ഷേ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായപ്പോൾ പി ജയരാജനെ തന്നെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പി ജയരാജൻ അനുകൂലികളെ ആകെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പി ജയരാജനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയത് വടകരയിലാണ് അതുതന്നെ പിണറായി വിജയന്റെയും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെയും അജണ്ടയുടെ ഭാഗം എന്നുള്ള വിമർശനം പി ജയരാജൻ ക്യാമ്പ് ഫലത്തിൽ അന്നു മുതൽ തന്നെ ഉയർത്തിയിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴും ഇവർ പറഞ്
കോട്ടയത്തെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി എൻ വാസവൻ മത്സരിക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ കോട്ടയത്തിന് ഒരു താൽക്കാലിക ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അതായത് വി എൻ വാസവൻ പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ വി എൻ വാസവന് അവിടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതല ലഭിക്കും താൽക്കാലികമാണ് അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചയാൾ പക്ഷെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി എം വി ജയരാജനെ നിയമിക്കുമ്പോൾ പി ജയരാജൻ വടകരയിൽ തോൽക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാണ് എം വി ജയരാജനെ പൂർണ്ണ സമയ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചതെന്നാണ് പി ജയരാജൻ ക്യാമ്പ് സംശയിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ പി ജയരാജൻ ക്യാമ്പിന്റെ സംശയങ്ങളെല്ലാം അർത്ഥവത്തായിരിക്കുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നു പി ജയരാജൻ തോറ്റു തുന്നം പാടി പക്ഷെ പി ജയരാജനെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലേക്ക് മുതിർ മുന്തിയ തരത്തിലേക്ക് സി പി എമ്മിന്റെ പി ജയരാജൻ അർഹിച്ച തലത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നൽകുന്ന തരത്തിൽ പാർട്ടിയിൽ മൗനമാണ് ആരും ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല ആ രീതിയിൽ കണ്ണൂരിലും മലബാർ സി പി എമ്മിലും അസ്വസ്ഥതകൾ പുകയുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും കണ്ണൂരിലും കോഴിക്കോടും സി പി എം നേടിയിട്ടുള്ള ഇടതുമുന്നണി നേടിയിട്ടുള്ള വൻ പരാജയം മലബാറിലെ സി പി എമ്മിൽ ആഭ്യന്തര ഇളക്കമുണ്ടാക്കുമ്പോൾ പി ജയരാജന് അർഹതപ്പെട്ട ഒരു പ്രോർട്ട്ഫോളിയോ നൽകാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും അതോടൊപ്പം സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും തയ്യാറാകാത്തത് പി ജയരാജനെ വെട്ടിത്തള്ളിയതിന് തുല്യമാണെന്നും ഇതിൽ നിന്ന് ഏതു തരത്തിലാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇനി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നും തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുക എന്നതിനെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരിക്കും സി പി എമ്മിന്റെ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഭാവി കണ്ണൂരിലെയും അതോടൊപ്പം മലബാറിലെയും കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ